தமிழக மக்கள் ஒற்றுமை மேடையின் சார்பில் நாட்டுக்கு விடப்பட்டிருக்கின்ற சவால்கள் குறித்து நடைபெறுகின்ற மிக முக்கியமான இந்த கருத்தரங்கத்திற்கு தலைமை பொறுப்பேற்றிருக்கின்ற மேற்கு வங்க மாநிலத்தின் மேனாள் ஆளுநர் இந்திய துணை கண்டத்தின் அறிஞர் பெருந்தகைகளில் ஒருவராக விளங்குகின்ற திரு கோபாலகிருஷ்ண காந்தி அவர்களே இந்த நாட்டில் எப்படிப்பட்ட நிலைமைகள் நிதித்துறைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் பொருளாதார சிதைவுகளை பற்றியும் உரையாற்ற வந்திருக்கின்ற இந்திய திருநாட்டின் முன்னாள் நிதியமைச்சர் அண்ணன் பா சிதம்பரம் அவர்களே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் நாடாளுமன்றத்தில் முதன் முதலாக ஒரு உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியை நீக்குவதற்கான தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து அதை நிறைவேற்றிய பெருமைக்குரிய சீதாராம் யச்சூரி அவர்கள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேசிய செயலாளர் டி ராஜா அவர்கள வரவேற்புரை ஆற்றிய அப்துல் சமத் அவர்கள அறிமுக உரை என்ற பெயரால் கருத்தரங்கத்தில் ஒரு பங்கேற்பாளரை போல் இங்கே கருத்துக்களை அடுக்கி வைத்து அமர்ந்திருக்கின்ற நாடாளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினர் என் அருமை நண்பர் பீட்டர் அல்போன்ஸ் அவர்கள மரியாதைக்குரிய ஜனாப் தாவூத் மியாகான் அவர்கள அன்பிற்கினிய தம்பி வன்னி அரசு அவர்கள தோழியர் தீபா அவர்கள இந்த நிகழ்ச்சியினை பெருமுயற்சி எடுத்து நடத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த அமைப்பின் அவசியத்தை உணர்ந்து உருவாக்கி தொலைக்காட்சிகளில் இன்றைக்கு அரும்பெரும் கருத்துக்களை எடுத்து வைத்து அரிய பல நூல்களை தமிழ் சமுதாயத்திற்கும் வருங்காலத்திற்கும் தந்திருக்கிற அறிஞர் பிறந்தகை பேராசிரியர் அருணன் அவர்கள நன்றி உரை ஆற்றிருக்கின்ற உதயகுமார் அவர்கள மேடைக்கு எதிரே அமர்ந்திருக்கின்ற தமிழகத்தின் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் முன்னணி தலைவர்களே சான்றோர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு நெருக்கடியான நேரத்தில் உங்கள் முன்னால் நான் நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் இந்த கருத்தரங்கத்தின் நோக்கம் பீட்டர் அல்போன் சொன்னதைப் போல் தமிழகத்தில் துவங்கி இருக்கிறது இது நாடு முழுவதும் பறந்து விரிந்து இந்திய மக்களின் ஒற்றுமைக்கான மேடையாக மாற இருக்கின்றது என்று சொன்னார் தமிழகம் தான் எல்லாவற்றிற்கும் தொடக்கம் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு உதாரணமாக அமையும் என்னை இங்கே பேச அழைக்கிற போது முனைவர் அருணன் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் மகிழ்கிறேன் மாநில சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி என்ற தத்துவ முழக்கத்தை இந்த தரணிக்கு தந்த திராவிட முன்னேற்றத்தின் சார்பில் உங்கள் முன்னால் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மறைவுக்கு பின்னால் அந்த கொள்கையை உயர்த்தி பிடித்து இந்த நாடு முழுவதும் இருக்கின்ற அத்தனை அரசியல் கட்சிகளையும் அதை மெல்ல ஏற்றுக்கொள்கின்ற அளவிற்கு தொடர்ந்து பாடுபட்ட எங்கள் தண்ணீர் இல்லாத தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் உடல்நலம் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த கருத்தரங்கத்தில் வந்து பேசுகின்ற அளவிற்கு எங்களுக்கு மனநிலை இல்லை என்றாலும் அவர் இப்பொழுது பேசுகிற நிலைமையில் இருந்தால் என்ன வேலை இருந்தாலும் கருத்தரங்கத்தில் கலந்து கொள்வதுதான் உன் முதல் கடமை என்று சொல்லியிருப்பார்கள் அந்த உணர்வோடு தான் உணர்ச்சிகளுக்கு முக்கியத்துவம் தருவதை விட கடமைக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்ற பொறுப்போடு உங்கள் முன்னால் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் உத்தரப்பிரதேசத்தை சார்ந்த ஒரு பேராசிரியர் ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டையும் உள்ளேயும் புதுச்சேரிக்கு உள்ளே மட்டுமே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற திராவிட முன்னேற்றத்தின் கருத்துக்கள் குறிப்பாக மாநில சுயாட்சி குறித்த அதனுடைய கருத்துக்கள் இந்தியா முழுவதும் ஏற்கக்கூடிய நாள் மிக தொலைவில் இல்லை என்று வடக்கே இருக்கிற ஒரு அறிஞர் எழுதினார் இன்றைக்கு கூட்டாட்சி தத்துவத்திற்கு விடப்பட்டிருக்கின்ற சவால்கள் எது என்னை பேச பணித்திருக்கிறார் மிக முக்கியமாக நான்கு திசைகளில் இருந்து தாக்குதல் இங்கே நான்கு பேர் வந்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு இந்திய நாடு எப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான நிலைமையில் இருக்கிறது என்பதற்கு அடையாளம் 
அரசியல் சட்டத்தின் அடித்தளத்தை ஆட்டி பார்க்கக்கூடிய துணிச்சல் பெற்ற ஒரு அரசாக ஒரு தேர்தலிலே கிடைத்த பெரும்பான்மை இந்த நாட்டின் எல்லாவற்றையும் மாற்றிவிட வேண்டும் என்ற எதேச்சாதிகாரத்தை தங்கிருப்பதாக கருதுகின்ற ஒரு அரசு ஒருமுகத்தன்மையை கொண்டு வருவதற்காக முனைப்போடு பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்ற அரசு அதிகாரத்தில் இருக்கிற எல்லோரும் இது நிரந்தரம் என்று கருதிவிட முடியாது ஒருமுறை ஜே பி கிருபலானி அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் பேசுகிற போது சொன்னார்கள் எப்படி மனித வாழ்க்கை என்பது நிரந்தரமற்றதோ அதுபோலத்தான் ஆட்சியாளர்களும் தங்கள் ஆட்சி என்பது தங்களுக்கு நிரந்தரமானதல்ல என்ற உணர்வினை பெற வேண்டும் என்று சொன்னார் ஆனால் ஆட்சி பொறுப்பு என்பது தங்களுக்கு மட்டுமே நிரந்தரம் என்ற உணர்வோடு மட்டுமல்லாமல் கட்டி காக்க வேண்டிய பல தனித்தன்மைகளை சிதைக்கின்ற ஒரு முயற்சியில் இன்றைக்கு மத்தியில் நடைபெறுகிற பாரதிய ஜனதா அரசு ஈடுபட்டிருக்கின்றது பல முனைகளில் தாக்குதல்கள் எனக்கு கிடைத்திருக்கிற நேரத்தில் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த பொறுப்பின் கீழ் தலைப்பின் கீழ் நான் ஒரு சில மற்றையும் சொல்ல விரும்புகின்றேன் இப்போது நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்படுகின்ற எல்லா சட்டங்களும் அது மத்திய அரசின் அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டதாக இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாம் எந்த சட்டமாக இருந்தாலும் மெல்ல மெல்ல மறைமுகமாக மாநிலங்களின் அதிகாரங்களை பறிப்பதாகவே இருக்கின்றது தலைவருடைய உடல்நலம் கொண்டு இருக்கிறது இங்கே பேச வருவதற்கு கூட நெருடலாக இருக்கிறது என்று சொன்ன நான் இன்று இரவு டெல்லி செல்ல வேண்டும் காரணம் நாளைக்கு நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையில் மோட்டார் வாகன விதிகளுடைய திருத்த சட்டம் வர இருக்கின்றது ஒட்டுமொத்தமாக மாநிலத்திற்கு உள்ள அதிகாரங்களை பறிப்பதற்காக பொதுவாகவே போக்குவரத்து துறை என்பது வான்வெளி போக்குவரத்து நீர் வழி போக்குவரத்து ரயில் வழி போக்குவரத்து சாலை வழி போக்குவரத்து நான் சொன்ன இந்த நான்கில் மூன்று மத்திய அரசிடம் இருக்கிறது சாலை வழி போக்குவரத்து துறை மட்டும்தான் மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறது ஆனால் இந்த சட்டம் நிறைவேறுமையானால் இந்த சாலை போக்குவரத்து துறையின் அதிகாரமும் மத்திய அரசிற்கு போய்விடும் என்ற அச்சத்தின் காரணமாக அந்த மசோதாவின் பல திருத்தங்களை எதிர்கட்சியின் சார்பில் நாங்கள் முன்மொழிந்திருக்கிறோம் நாங்கள் விதித்திருக்கின்ற நிபந்தனை அரசாங்கம் இந்த திருத்தங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுமையானால் இந்த மசோதா இங்கே தேர்வாவதற்கு நாங்கள் உறுதுணையாக இருப்போம் இல்லாவிட்டால் ஒன்று சேர்த்து தோற்கடிப்போம் என்று சொல்லி இருக்கிறோம் அந்த அளவிற்கு மாநிலங்களவையில் எதிர்கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருக்கிறது இங்க இருக்கிற வட்டார போக்குவரத்து துறை அலுவலகங்கள் என்பவை இனிமேல் வேலையற்றதாக மாறிவிடும் ஆங்காங்கே இருக்கின்ற மோட்டார் வாகனத்திற்கு பயிற்சி தருகின்ற தனியார் பள்ளிகள் இழுத்து மூடப்படும் அதானிக்கும் அம்பானிக்கும் என்று பீட்டர் சொன்னாரே அதை போல இனிமேல் போக்குவரத்து துறையிலே பயிற்சி பெற விரும்புகிறவர்கள் வாகனம் ஓட்டுவதற்கு பயிற்சி பெற விரும்புகிறவர்களுக்கு இந்த பள்ளிகளுக்கு இனி வேலை இருக்காது மத்திய அரசினுடைய அனுமதி பெற்ற ஒரு பொது நிறுவனம் ஆங்காங்கே கிடைகளை வைத்துக் கொண்டு அதில் பயிற்சி பெறுகிறவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஓட்டுநர் உரிமம் வழங்கப்படும் என்றால் அந்த பொது உறுப்பினர் யார் என்று சொன்னால் அது அதானியாகவும் இருக்கலாம் அம்பானியாகவும் இருக்கலாம் உருவாக்கப்படாத ஒரு கல்வி நிறுவனத்திற்கு இந்த நாட்டின் மிகப்பெரிய கல்வி நிறுவனம் என்று அங்கீகாரம் தருகின்ற ஒரு அரசாங்கமும் விசித்திரமும் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற காலம் இது எதிர்காலத்திலே இங்க இருக்கிற தனியார் பயிற்சி பள்ளிகள் மூடப்படுமையானால் மறந்துவிடக்கூடாது பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் வீதிக்கு வரப்போகிறது அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு மாநில அரசினுடைய உரிமைகள் பறிபோகின்றன ஆனால் இங்கே ஆளுகிற அரசு என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது மாநிலத்தின் ஆளுநர் மத்திய அரசின் பிரதிநிதி அல்லது குடியரசுத் தலைவரின் பிரதிநிதி தனக்குரிய கடமைகள் என்பதை கடந்து ஒரு அரசாங்கம் செய்ய வேண்டிய எல்லா வேலைகளையும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது குறித்து உணர்வு கூட இல்லை திராவிட முன்னேற்றம் எதிர்க்கிறது போராட்டம் நடத்துகிறது மறியல் செய்கிறது கைதாகி உள்ளே செல்கிறது ஆனால் பொறுப்பில் இருக்கிறவர்கள் தங்கள் உரிமைகள் பறிபோகிறது என்று இல்லாமல் இதில் என்ன தவறு என்று கேட்கக்கூடிய விசித்திரமான அறிவாளிகள் தமிழ்நாட்டை ஆளுகின்ற ஒரு கொடுமையான காலம் இது அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் பெயரை தாங்கி இருக்கிற கட்சி தான் ஆனால் அண்ணாவின் கொள்கைகள் எதையுமே உணராதவர்கள் அறிஞர் அண்ணா மறைவதற்கு முன்னால் கடைசியாக அவர் காஞ்சி பொங்கல் இதழில் எழுதிய தம்பிக்கு மடலும் ஹோம்ரூல் என்ற ஆங்கில பத்திரிகையிலே அவர் எழுதிய தலையங்களும் அவருடைய உயில்கள் என்று கருத அண்ணாவின் உயில் என்று கருதப்படுகின்றது அதில் அண்ணா மிகுந்த வருத்தத்தோடு சொல்கிறார் காரல் மார்ஸ் கடைசியாக மறைகிற போது அவர் உயிர் பெறுகிற நேரத்தில் ஒருவர் சென்று கேட்டார் 
நீங்கள் கடைசியாக இந்த உலகத்திற்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் என்று அதற்கு அவர் சொன்ன பதில் கடைசியாக நான் ஏதாவது சொன்னால் இதற்கு முன்னால் எதுவும் சொல்லவில்லை என்பதாக மாறிவிடும் நான் நிறைய சொல்லி இருக்கிறேன் என்று சொன்னார் ஆனால் எல்லாவற்றிற்கும் முத்தாய்ப்பாக இந்த நாட்டில் தொழிலாளர்கள் மீது இருக்கிற அடக்குமுறை அகந்திட வேண்டும் என்ற உணர்வு அவருடைய கடைசி மூச்சு வரை இருக்கும் அதுபோல அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கடைசியாக எழுதிய தம்பிக்கான மடல்கள் மாநில சுயாட்சியை வலியுறுத்துவதாக இருந்தது தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக பொருளாதார வளத்திற்காக நம்முடைய தனிப்பட்ட மொழியின் பண்பாட்டின் பாதுகாப்பிற்காக நாம் பாடுபட வேண்டியது நிறைய இருக்கிறது தம்பி வெற்றித்தாளிலே கூட்டாட்சி என்று எழுதப்பட்டிருக்கின்ற நிலைமை இருக்கின்ற இந்த நாட்டின் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சராக இருக்கிற நிலைக்காக நான் வேதனைப்படுகின்றேன் நீண்ட நடிகை அனுபவத்தின் மூலமாக உணர்கின்ற உண்மை மாநிலங்கள் விரக்கியின் விளிம்பிற்கு சென்றிருக்கின்றன என்று சொன்னார் அதை தொடர்ந்து எடுத்து நடுத்தர வேண்டிய பொறுப்பிற்கு வந்த எங்கள் தலைவர் இதற்கு முன்பு இருந்த அரசு என்ன செய்திருந்தால் என்ன தலைவர் என்ன சொல்லியிருந்தால் என்ன என்று அதை உயிர் மூச்சாக கொண்டிருந்தார் அண்ணாவிடம் உங்கள் கட்சியின் முக்கிய கொள்கை என்ன என்று கேட்ட போது மாநில சுயாட்சி என்று தான் சொன்னார்கள் காரணம் நம்முடைய இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் அடிப்படை என்று சொன்னால் அடித்தளம் என்று சொன்னால் அது கூட்டாட்சி என்பதை பலரும் உணராமல் இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் இந்த நாட்டில் ஏன் கூட்டாட்சி முறை வந்தது ஒற்றை ஆட்சி முறை இருக்கக்கூடாதா கேட்கிற உணர்வாளர்கள் இன்றைக்கு மத்திய ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள் எல்லா அதிகாரங்களும் எங்கள் கையில் இருந்தால் என்ன தவறு ஒரே மொழி இந்த நாடு முழுவதும் இருந்தால் என்ன குற்றம் ஒரு மதத்தை பேசுகிறவர்கள் மட்டும்தான் இங்கே உரிமைகளை அனுபவிக்க முடியும் என்ற நிலை வந்தால் என்ன ஆகிவிடும் என்றெல்லாம் கேட்கிறார்கள் பாவம் இந்த மண்ணின் வரலாறு தெரியாதவர் தெரியும் ஆனால் மாற்றம் முனைகிறார்கள் இந்தியா என்பது ஒரு நாடு அல்ல பேராசிரியர் அருணன் என்னை விட இதை தெளிவாக சொல்லுவார்கள் ஒரு நாடு என்று சொன்னால் ஒரு குறிப்பிட்ட பூகோள பகுதிக்குள் ஒரு மொழி பேசுகிறவர்கள் ஒரு மரபின் வழி வந்தவர்கள் ஒரு பண்பாட்டை பேசுகிறவர்கள் இவர்கள் இருப்பதற்கு பெயர் ஒரு நாடு ஆனால் பறந்து விரிந்த இந்த பாரத நாடு என்று சொல்லுகிற இந்திய திருநாட்டில் பல கோடி மக்கள் உள்ள நாட்டில் பல மொழிகள் மாறுபட்ட மரபுகள் பல்வேறு வகையிலே ஒருவருக்கொருவர் விரிந்து பறந்து நிற்கின்ற பண்பாடுகள் இன்னும் சொல்லப்போனால் வரலாறு கூட மாறி இருக்கிற எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வோம் ஒன்று சேர்ந்து வாழ வருகிற போது சொல்லுகின்ற ஒன்று இந்திய நாட்டின் ஒரு வலிமைக்கும் ஒற்றுமைக்கும் நாங்கள் எந்த காலத்திலும் குந்தகமாக இருக்க மாட்டோம் அதற்கு உறுதுணையாக இருப்போம் ஆனால் அந்த காரணத்தினால் எங்கள் தனித்தன்மையை இழந்துவிட முடியாது என்ற பெயரில் ஒன்று சேர்ந்த இந்தியா இஸ் யூனியன் அதைத்தான் சரியான பலமாக அரசியல் சட்டத்தில் பயன்படுத்தினார்கள் இது ஒரு தொகுப்பு பல நாடுகள் பல மொழிகள் பல கலாச்சாரங்கள் பல இனங்கள் ஒன்று சேர்ந்து இருக்கின்ற ஒரு தொகுப்பு மத்தியில் இருக்கிற அரசு இந்த நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக வலிமைக்காக அதிகாரங்களை வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் மக்களோடு நேரடியாக தொடர்பு இருக்கின்ற மாநில அரசுகள் தங்களுக்கென்று சில அதிகாரங்கள் வேண்டும் என்று கேட்கிற போது இருக்கிற அதிகாரங்கள் போதாது என்று போராடி கொண்டிருந்தால் இருப்பதையும் பறிக்க ஒரு முயற்சியிலே இந்த அரசு ஈடுபடுகிறது என்கிற போது தடுக்க வேண்டிய கடமை இந்த நாட்டினுடைய அரசியல் சட்டத்தின் தனித்தன்மையை பாதுகாத்திட வேண்டிய பொறுப்பு நம் அனைவருக்கும் இருக்கிறது உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய அரசியல் சட்டம் இந்திய நாட்டின் அரசியல் சட்டம் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எழுபது ஆண்டுகளை கடந்தும் இன்னமும் உயிர் துடிப்போடு இருக்கிற ஒரே ஒரு அரசியல் சட்டம் உலகத்திலேயே இந்திய நாட்டின் அரசியல் சட்டம் தாமஸ் ஜெபர்சன் சொல்லுவான் அவன் தான் அமெரிக்க நாட்டின் எல்லாவற்றிற்கும் கர்த்தா என்று சொல்வார்கள் பெரிய ஆராய்ச்சிக்கு பின்னால் சொன்னான் எந்த நாட்டின் அரசியல் சட்டமும் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் கால ஓட்டத்திற்கு தாக்குப்பிடிக்க முடியாது என்று சொன்னான் ஆனால் அவனுடைய கூற்று சரியான என்று பல நாடுகள் அனுபவங்களிலே உணர்ந்திருக்கலாம் ஆனால் இல்லை என்பதை நிரூபித்திருக்கிற பெருமை இந்திய நாட்டின் அரசியல் சட்டத்தில் அதற்கு அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களும் பண்டித நேரு அவர்களும் காரணம் என்பதை யாராலும் மறந்துவிட முடியாது மூன்று ஆண்டுகள் விவாதித்த ஒரே ஒரு அரசியல் சட்டம் இது மட்டும்தான் பல்லாயிரக்கணக்கான சற்றேறக்குரிய மூணாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட திருத்தங்களை கொண்டு வந்து விவாதித்தது நம்முடைய இந்திய அரசியல் சட்டம் உருவாக்குகிற போதான் அப்போதுதான் அதனுடைய முக்கியமான அம்சமானதாக கூட்டாட்சி தத்துவம் என்பது இந்த நாட்டினுடைய அடிப்படை தன்மையாக இருக்கும் என்று சொன்னார் பல்வேறு சமஸ்தானங்களை ஒன்றாக மாற்றுகிறார்கள் மொழி வழி மாநிலங்களாக அந்த வகையிலே ஒன்றுபட்டவர்களை ஒன்று சேர்க்கின்ற இந்த அமைப்பு மாநிலங்கள் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தோடு இருக்கும் 
ஒற்றை ஆட்சி முறை என்பது இந்த நாட்டிற்கு ஒத்து வராது என்பதை உணர்ந்த அறிவாளர்கள் அரசியல் சட்டத்தை உருவாக்கினார்கள் ஆனால் அதிகாரங்கள் நம்மிடம் இல்லை என்பதை அனுபவம் உணர்த்தியது நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் எங்கள் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் எங்களை மாணவ பருவத்தில் ஈர்த்தது அவர் உரையாற்றியது எழுதியது போராடி பெற்றவைகள் இவைகள் தான் அன்றைக்கு இளைஞர்களாக இருந்த எங்களை ஈர்த்தது பல வெற்றிகளை கண்டார் நான் கல்லூரி மாணவனாக இருந்த போதுதான் சரித்திரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு மாற்றத்தை அவர் கொண்டு வந்தார் ஒரு முறை அவர் எழுதுகிறார் வேதனையோடு நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற சட்டப்பேரவை இருக்கிற வளாகம் சென்ஜ் கோட்டை வளாகம் அதில் சுற்றி இருக்கிற புல்லை அகற்ற வேண்டும் என்றால் கூட மத்திய அரசிடம் அனுபவம் பெற வேண்டியிருக்கிறது பெற வேண்டியிருக்கிறது அந்த அனுமதியை பெறுவதற்காக ஒரு மாநில அரசு தவிக்கின்ற ஒரு அவல நிலையா என்று சொன்னான் இங்கு இருக்கிற சர்க்கரை ஆலையிலிருந்து சர்க்கரையை வெளிக்குணர்வதற்கு மத்தியில் இருக்கிற அரசாங்கம் அனுமதி கொடுத்தால்தான் என்று எழுதினார்கள் மெல்ல மெல்ல நிறைய மாறி இருக்கிறது ஆனால் அதையெல்லாம் விட இன்றைக்கு நினைத்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு வெற்றி பெருமிதமான ஒரு முன்னேற்றம் எது என்று சொன்னால் ஒரு முறை அவர் எழுதினார் குடியரசு தினம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி டெல்லியிலே கொடியேற்றுகிறார் குடியரசுத் தலைவர் இஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் மாநிலத்திலே கொடியேற்றுகிறார் மாநிலத்தின் ஆளுநர் ஆங்காங்கே மாவட்டத்தில் ஆட்சித் தலைவர்கள் ஏற்றுகிறார்கள் நகராட்சி மன்ற தலைவர்கள் ஏற்றுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சருக்கு அதற்கான அதிகாரம் இல்லையா என்ற போது குடியரசுத் தலைவர் செய்கிற காரியத்தை நீங்கள் எப்படி செய்ய முடியும் என்று கேட்டார்கள் தலைவர் போராடினார் அன்றைக்கு வேண்டாம் விடுதலை நாளின் போது டெல்லியிலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மக்களால் ஆளுகின்ற அரசை நடத்துகிற பிரதமர் கொடியேற்றுகிறாரே அதே போல மாநிலத்திலே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒரு முதலமைச்சராக நாங்கள் ஏற்றக்கூடாதா என்ற போது அன்றைக்கு இந்திரா காந்தி அம்மையார் பிரதமராக இருந்தார் அந்த கோரிக்கையில் இருந்த நியாயத்தை உணர்ந்து மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்கள் குடியேற்றலாம் என்ற உரிமையை பெற்றுத் தந்தவர் கலைஞர் அந்த உரிமையை தந்தவர் அம்மையார் இந்திரா காந்தி அவர்கள் இன்றைக்கு எல்லா கட்சிகளும் மேடையில் இருக்கிறோம் இடதுசாரி கட்சிகள் இருக்கின்றன காங்கிரஸ் பேரி இயக்கம் இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் எந்த காலத்திலும் கொள்கையில் சமரசம் செய்து கொள்ளாத இந்த மண்ணின் மரபையும் மானத்தையும் விட்டுக் கொடுக்காத அதற்காக எதையும் இழக்க தயார் என்று சொல்லக்கூடிய திராவிட முன்னேற்றமும் இங்கே என்னை அனுப்பி வைத்திருக்கிறது நாம் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்திருக்கிறோம் நம்மை சிலர் ஒன்று சேர்த்திருக்கிறார்கள் பல கட்சிகள் இருக்கின்றன பல அமைப்புகள் இருக்கின்றன எல்லோருடைய நோக்கமும் ஒன்றுதான் அடுத்த தேர்தலில் யார் வெற்றி பெறப்போவது என்பதல்ல யார் இந்த ஆட்சியில் இருக்கக்கூடாது என்பதுதான் இருந்தால் விளைவுகள் விபரீதமாகும் எல்லா இடங்களிலும் ஒரு பொது தேர்வு என்று கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள் நான் சுருக்கமாக சொல்ல விரும்புகிறேன் இன்னைக்கு அவர்கள் பலவற்றை கை வைத்திருக்கிறார்கள் அதில் முக்கியமாக வைத்திருப்பது கல்வித்துறையில் மாநில பட்டியலில் இருந்த கல்வி இப்போது மத்திய அரசில் இருக்கிறது பொதுப்பட்டியலுக்கு சென்று சேர்ந்து விட்டது ஆசிரியர் ஐயா வீரமணி அவர்களோடு பேசிக் கொண்டிருந்தோம் ஒரு கூட்டத்திலே கூட அவர் பேசினார் மத்திய அரசில் இருக்கிற அதிகாரங்கள் மாநிலத்திற்கென்று இருக்கின்ற அதிகாரங்கள் இரண்டுக்கும் இடையில் இருப்பதை பொதுவான அதிகாரங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் என்று அது தவறான மொழிபெயர்ப்பு என்று சொன்னார் எப்படி என்று கேட்டால் பொது என்பது வேறு கன்கரண்ட் என்று சொன்னால் ஒரு சட்டம் ஏற்றுகிற போது இன்னொருடைய ஒப்புதலை பெற்றாக வேண்டும் என்பதை மறந்து போகிறார்கள் என்று சொன்னார் ஆனால் இன்றைக்கு அந்த பொதுப்பட்டியல் என்று நான் மறுபடியும் அந்த பதத்தை பழக்கப்பட்டு விட்ட காரணத்தால் சொல்கிறேன் அதில் வருவதில் மட்டுமில்லை மாநில அரசின் அதிகாரங்களுக்கு உட்பட்டதிலும் கை வைக்க முனைகின்ற ஒரு அரசாக இந்த அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நாங்கள் மாநிலங்களவையில் போராடுகிறோம் ஆனால் மக்களவையில் எல்லாவற்றையும் எளிதாக நிறைவேற்றுகிறார்கள் விவாதம் இல்லாமல் நிறைவேற்றுகிறார்கள் அரை மணி நேரத்தில் நிறைவேற்றுகிறார்கள் பெயருக்கு ஒரு விவாதம் என்று நடத்துகிறார்கள் ஆனால் எங்கள் அவையில் சீதாராம் யெச்சூரி இருந்தார் இப்போது அவர் இல்லாத ஒரு சூழல் ராஜா இருக்கிறார் நாங்கள் இருக்கிறோம் பல எதிர்கட்சிகள் இருக்கின்றன காங்கிரஸ் கட்சி பெரும்பான்மையோடு அந்த காரணத்தினால் போராடி போராடி நிறுத்துகின்றோம் அந்த காரணத்தால் தான் இன்றைக்கு ஓரளவிற்காக செக் அண்ட் பேலன்ஸ் என்பதை போல ஓரளவிற்கு நிதானத்தோடு செல்லக்கூடிய நிலைமை இருக்கிறது இல்லாவிட்டால் இந்திய நாடு எங்கே செல்லுமோ தெரியாது எல்லாம் சட்டமாக மாறி இருக்கும் கல்வியிலே இன்றைக்கு கை வைக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் முதல் எச்சரிக்கையாக நான் சொல்வேன் அவசியம் இல்லாமல் எல்லாவற்றிற்கும் இந்திய அளவில் ஒரு பொது நுழைவுத் தேர்வு என்று வைப்பதற்கான அவசியம் என்ன வந்து ஆங்காங்கே மாநிலங்களுடைய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்ப ஆங்காங்கே இருக்கிற கல்வி நிறுவனங்கள் அதில் இடம்பெறக்கூடிய அல்லது படிக்க விரும்புகிற மாணவர்களுக்கு தேர்வுகள் நடத்திக் கொண்டிருந்த நிலைமையினை மாற்றி பொது நுழைவுத் தேர்வு என்று 
கொண்டு வருகிற போது இந்தி படிக்கிறவர்கள் அங்கே வர வேண்டும் அல்லது வடக்கே இருக்கிறவர்கள் வர வேண்டும் என்பது மட்டுமல்ல கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட ஒதுக்கப்பட்ட வசதி இல்லாத குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பொது போட்டியிலே எந்த காலத்திலும் வெற்றி பெற முடியாது என்று ஒரு அவலங்களையை திட்டமிட்டு கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதில் முக்கியமானதுதான் மருத்துவ கல்லூரி கொண்டு வந்த நீட் தேர்வு எதிர்த்தோம் போராடினோம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் இரண்டு மசோதாக்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன ஆனால் அந்த மசோதாக்கள் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெறாமல் கிடப்பிலே கிடக்கின்றது அதில் கையெழுத்து வாங்க வேண்டும் என்ற முனைப்பும் இல்லை முயற்சியும் இல்லை அதை பெற்று வர வேண்டும் என்ற துடிப்பும் இல்லை தமிழ்நாட்டை ஆளுகின்றவர்களை பீட்டர் சொன்னார் மத்தியில் இருக்கிற அரசு கண்ண செய்வுக்கு பயப்படுகிறது இந்த அரசு என்று கண்ண செய்வெல்லாம் கிடையாது இந்த பக்கம் பார்ப்பதே இல்லை அவர் வேலை அவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் இவர்களாக பார்த்து நடுங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் எதையோ பாதுகாத்துக் கொள்வது இந்த ஆண்டு இந்த நீட் தேர்வில் தமிழ்நாட்டில் வெற்றி பெற்றவர்களின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூணாயிரம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற மருத்துவ கல்லூரிகளின் இடங்களின் எண்ணிக்கை ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது இது நாள் வரை இந்த நீட் தேர்வு நடைபெறாத வரை இந்த ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது இடங்களிலும் தமிழ்நாட்டை சார்ந்த பிள்ளைகள் மட்டும்தான் இடம்பெற்றார்கள் மருத்துவர்களாக பின்னாளில் மாறினார்கள் ஆனால் இந்த ஆண்டு வெற்றி பெற்றது நாற்பத்தி மூணாயிரம் ஆனால் இடம் கிடைத்தது வெறும் இரண்டாயிரத்தி அறுநூறு பேருக்கு தான் காரணம் இந்திய அளவிலே அவர்கள் தரவரிசை பட்டியல் எடுக்கிற போது வேறு வேறு பகுதியில் இருக்கிறவன் தரவரிசையில் இடம் பெற்று விடுகின்றான் காசு நம்முடையது இடம் நம்முடையது முயற்சி நம்முடையது படிக்க வேண்டியது நம் பிள்ளைகள் ஆனால் ஒரு அணிதா செத்து போகிறான் இன்னொரு பெண் தற்கொலை செய்து கொள்கிறாள் பல பேர் நொந்து நூலாகி போகிறார்கள் எதிர்காலம் இல்லை என்று மருத்துவ கனவை தொலைத்து விட்டு ஏழை குடிசையில் வாழ்கிற பிள்ளைகள் தவிக்கிறார்களே அது எதற்காக என்று கேட்க வேண்டிய உணர்வு தமிழ்நாட்டில் நம் அனைவருக்கும் உண்டாக வேண்டும் இதை தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டும் இந்த தேர்வின் மூலமாக இந்த தேர்வில் கிடைக்கின்ற வாய்ப்பு என்பது மறுக்கப்பட்டதன் மூலமாக தவிக்கின்ற நம் மாநிலத்தினுடைய பிள்ளைகளை காப்பாற்ற வேண்டிய கடமையை மாநில அரசு தவறி இருக்கின்றது இது நான் சொன்னது ஒரு உதாரணத்துக்காகத்தான் அடுத்த மத்திய அரசு இன்னொரு முயற்சியில் ஈடுபட்டு இருக்கின்றது நான் அதையும் சொல்லி ஆக வேண்டும் பல்கலைக்கழக மானிய குழு கலைக்கப்பட இருக்கின்றது அவர்கள் முயற்சியினால் அடுத்த ஒரு அமைப்பு உருவாக இருக்கிறது ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆப் இந்தியா என்ற பெயரில் அதுதான் இனி நிதியை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு தரும் அந்த அமைப்பு எப்படி வரப்போகிறது யாருடைய அதிகாரத்தின் கீழ் வரப்போகிறது எந்தெந்த வகையில் யார் யாரை பழி வாங்க போகிறது தெரியாது பல்கலைக்கழக மானிய குழு இதுவரை என்ன பாதகம் செய்து விட்டது தமிழ்நாட்டில் மட்டுமில்லை இந்தியா முழுவதும் இருக்கின்ற கல்லூரிகளும் பல்கலைக்கழகங்களும் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகங்களும் வளர்ந்தது எப்படி அப்படிப்பட்ட சூழலில் இப்படிப்பட்ட ஒரு முயற்சி இங்கே நேர கட்டுப்பாடு விதிக்கிறார்கள் நான் கட்டுப்படுகிறேன் ஆனால் இத்தனை பெரிய பொருள்களை எடுத்துக்கொண்டு இவ்வளவு பேரை கூட்டுக்கொண்டு இவ்வளவு பேர் ஆர்வத்தோடு வந்து காத்திருக்கிற இந்த இடத்தில் நேர கட்டுப்பாடு கூடாது என்பது என் கருத்து இத்தனை தலைவர்களை இதுவரை நான் எங்கும் பார்த்ததில்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற முன்னணி தலைவர்கள் எல்லா கட்சிகளை சார்ந்தவர்கள் வந்து திரண்ட இருக்கிறார்கள் ஆர்வ பெருக்காளர்கள் எனக்கு அறிந்தவர்கள் பல பேர் வந்து இங்கே அமர்ந்திருக்கிறார்கள் காரணம் என்ன இங்கு இருக்கிறது ஆளுங்கட்சி என்பதற்காக அல்ல அவசியமான பிரச்சனை குறித்து பேச இருக்கிறார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பின் காரணம் இருந்தாலும் என் இயல்பை நான் காட்ட முடியாது நான் சபைக்கு கட்டுப்படுகின்றேன் சொல்ல வேண்டியவை நிறைய இருக்கின்றது ஆளுநரின் அத்துமீறல் மத்திய அரசினுடைய அதிகாரங்களின் மூலமாக மாநில அரசின் உரிமைகள் பறிபோவது மாநில அரசுக்கு இருக்கிற அதிகாரங்கள் போதாது என்று குரல் கொடுக்கிற போது இருப்பதையும் பறிக்கிற முயற்சியில் மத்திய அரசு ஈடுபடுகின்றது ஒரு மொழி வேண்டும் ஒரு மதம் வேண்டும் ஒரு கலாச்சாரம் வேண்டும் ஒரு பண்பாடு வேண்டும் என்று அவர்கள் நகர்ந்து செல்கிற போது அதை தடுத்து தகர்த்தறிய வேண்டிய கடமை ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது இங்கே நீங்கள் நிறைவேற்றக்கூடிய தீர்மானங்களில் ஒன்றாக மாநில சுயாட்சி மத்தியில் கூட்டாட்சி என்பது இந்திய நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு எதிரானதல்ல இது பிரிவினை கோரிக்கை அல்ல நாடு வளமாக இருக்க இந்த நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டுக்கு துணை இருப்போம் ஆனால் அதே நேரத்தில் எங்கள் மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்காகவும் எங்கள் மொழிக்காக பண்பாட்டிற்காக நாங்கள் குரல் கொடுப்பதை யாரும் தடுக்க முடியாது என்ற வகையில் நம்முடைய போராட்டம் இன்னும் முன்னெடுத்து செல்கிற போது மத்திய பொதுப்பட்டியலுக்கு சென்ற கல்வியை மீண்டும் மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வருவது இந்த கருத்தரங்கத்தினுடைய நோக்கங்களின் தீர்மானங்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எல்லோரும் முடிவெடுத்தால் அதுதான் நம்முடைய வெற்றி பயணத்தின் முதல் கட்டமாக இருக்கும் என்று கேட்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்